వైఎస్ఆర్సీపీలో బాగా యాక్టివ్గా అగ్రెసివ్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు అంటే కనుక ఆ లిస్టులో ఖచ్చితంగా వినిపించే పేరు చిలకలూరుపేట ఎమ్మెల్యే విడతల రజని ఖచ్చితంగా ఆమె పేరు ఖచ్చితంగా వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు రాజకీయాల్లో వైసీపీ తరఫున ఆయన ఆమె చాలా యాక్టివ్గా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆమెకు అలాగే స్థానికంగా వైసీపీకి సంబంధించిన ఎంపీ గారికి మధ్య ఉన్న వివాదం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మరొకసారి ప్రస్తావనకు వస్తుంది ఎందుకు అంటే గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారం బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు రెండు మంత్రి పదవులు ఖాళీ అవుతున్నాయో ఖచ్చితంగా ఒక మంత్రి పదవి ఆమెకి దక్కే అవకాశం ఉంది అనే విశ్లేషణలు జోరందుకున్నాయి ఆమె కూడా మంత్రి పదవి దక్కించుకోవడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో పడటం కోసం చాలా మంచి మంచి పనులే చేస్తున్నారు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడట్లేదు అనేది కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంపీకి అలాగే ఎమ్మెల్యేకి మధ్య జరుగుతున్న వివాదం మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చింది అంటే అంటే వీళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న ఆధిపత్య పోరు ఆమెకు వచ్చే మంత్రి పదవికి ఎసరు పెడుతుందా అనేదే రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రధానంగా చర్చించి చర్చిస్తున్న అంశం ఎందుకు అంటే వాస్తవానికి వైసీపీలో చాలా చోట్ల ఎమ్మెల్యేలకు ఇన్ఛార్జ్ నాయకులకు మధ్య కాస్తంత అటు ఇటుగా విభేదాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీలకు మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్యేలకు మధ్య పడట్లేదు సామాజిక వర్గాల దృష్ట్యా కూడా ఈ విభేదాలు వివాదాలు పెద్దదవుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ ఇటువంటి వివాదాలు విభేదాలన్నీ నివురు గప్పిన నిప్పులాగా వైసీపీలో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి మరి అవి ఎప్పుడు చల్లారుతాయి అవి చల్లారడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది ఇప్పట్లో తేలే అంశం కూడా కాదు ఎందుకంటే మంది ఎక్కువైతే మధ్య మధ్యకి పల్చన అవుతుందంటారు కాబట్టి అంతమంది ఒకేసారి నూట మంది గెలుచుకోవడం అంటే ఒక రకంగా ప్లస్లో ఉన్నాయి మైనస్లో ఉన్నాయి ఇటువంటి విభేదాలు వివాదాలు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ మైనస్ లేంట్ అనేది పార్టీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ తాజాగా విడుదల రజనీ గారి విషయంలో నర్సరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అలాగే చిలకూరుపేట ఎమ్మెల్యే రజనీ మధ్య వివాదం ఆ మధ్య జరిగిన ప్రబల వివాదం ఏదైతే ఉందో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ప్రబల ఊరేగింపుల విషయంలో ఎంపీ అలాగే ఎమ్మెల్యేల వర్గాల మధ్య గొడవ జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఆ తర్వాత కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అలాగే అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన చిలకలూరుపేట వైసీపీ సీనియర్ నేత మర్రి రాజశేఖర్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు రజనీ వర్గం కాస్తంత ఆగ్రహంతో ఉంది అనేది స్థానికంగా వినిపిస్తున్నమాట పైగా చిలకలూరుపేటలో వైసీపీ కమ్మ నేతలు ఏదైనా పని చేయించుకోవాలి అంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రజనీ దగ్గరికి వెళ్లకుండా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనేది కూడా కాస్తంత అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి విడతల రజనీ వర్గం నుంచి అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీనియర్ నేత మర్రిని కాదు అని చెప్పి ఆ టికెట్ వైసీపీ చిలకలూరుపేట టికెట్ విడుదల రజనీ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎన్నికల్లో మర్రి వర్గం కూడా అలాగని చెప్పి రజనీ వర్గానికి ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు చేయలేదని ఏం కాదు అందరూ కలిసికట్టుగానే చేసే ఆమె గెలుపు కూడా కారణమయ్యారు అయితే చాలా కష్టపడ్డారు కానీ గెలిచిన తర్వాత ఆమె ఆ వర్గాన్ని పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టేసింది అనేది కూడా మర్రి వర్గం చెబుతున్నమాట రజనీ గారు మమ్మల్ని ఎక్కడ పట్టించుకోవట్లేదు అనేది కూడా సో అందుకే విడుదల రజనీ పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు నేరుగా లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయల దగ్గరికి చేరుకున్నారు ఏదైనా నియోజకవర్గంలో కంప్లైంట్లు ఉన్నా ఏమన్నా పరిష్కారాలు చేయాల్సి ఉన్నా అవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నారు తప్ప ఈమె దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు అనేదే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న అంశం ఎందుకంటే ఓకే లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది తప్పేం లేదు కాకపోతే నియోజకవర్గంలో ఆయన పెత్తనం పెరిగితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ ఎఫెక్ట్ ఎమ్మెల్యే మీద పడుతుంది అనేది ఇప్పుడు విడుదల వర్గం గ్రహించిన అంశం అనమాట సో ఈ నేపథ్యంలోనే లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి అలాగే మరి వర్గానికి చెక్ పెట్టడానికి విడుదల వర్గం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఈ వివాదాలు ఈ విభేదాలు రోజు రోజుకి ఏదో ఒక సందర్భంలో బయట పడుతూ ఉండడం అది కాస్తంత పార్టీ అధిష్టానానికి తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టడం ఇటువంటి నేపథ్యంలో మంత్రి పదవికి ఎసరు వచ్చే అవకాశం ఉంది విడుదల రజనీకి మంత్రి పదవి దక్కుతుందా లేదా అనుమానమే ఎందుకంటే సఖ్యత లేకుండా ఒక సామరస్యంగా నడుచుకోలేకపోతున్న తరుణంలో మంత్రి పదవి ఇస్తే కనుక ఇంకా ప్రాధాన్యత పెంచినట్లు అవుతుంది అదే నేపథ్యంలో కమ్మ సామాజిక వర్గానికి కూడా దూరం అవుతుంది ఆ నియోజకవర్గంలో అనే ఆలోచన కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ హైకమాండ్ చేస్తోంది అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం మరి ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళ మధ్య సయోధ్య కుదురుతుందా లేదంటే ఫైనల్గా మంత్రివర్గంలో క్యాబినెట్లో చోటు దక్కకుండా 
తనకు తానే ఘోర తప్పదని చేసుకున్నారు అనే ఒక ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏమన్నా భవిష్యత్తులో చూడాల్సి వస్తుందా ఏంటనేది ఇవే చూడాలి అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి